hello all adutha category of uml diagram aanu ee video il cover cheyyunnathu activity diagram and state chart diagram aanu ee video il cover cheyyunnathu UML models that supplement the use case. Use case diagram that supplement the use case. UML models are not available. That is can develop an activity diagram. What does UML activity diagram mean? Point which is very important. A UML activity diagram represents the actions and decisions that occur as some function is performed. Chala functions are performed. Actions, decisions, diagram activity diagram. Before drawing an activity diagram, we should identify few elements. Chela elements in identify chayana, activity diagram are in the elements on the list out. We should know activities association between activities. Conditions and constraints. In the article, I need to wear number activity diagram. The UML activity diagram supplements the use case by providing a graphical representation of the flow of interaction within a specific scenario. But a UML activity diagram, use case diagram, is a major difference. I never put another. In the use case diagram, what is the activity diagram? In the speciality, what is the activity diagram? What is the provide? In the use case diagram, it is the static nature of the plot. We have done some examples of users, performing actions, then we have done some relations. It is the same. But the flow of interaction is the same. In the use case diagram, it is the same. So, our level, how the users interact, and the action performing by the constraints of easy and the conditions in a basic that are action performing in the representation and activity diagram you see in the and activity diagram the lecture simple is on the party another users rounded rectangles to imply a specific system function. One system function represent the activity diagram using the simple and rounded rectangle. Arrows to represent flow through the system. System to the flow of interaction denote the arrow marks using the decisions represent the diamond. Simple and using the and horizontal lines to indicate parallel activities. For a system in parallel activities executed in the other representation may be solid horizontal lines on a use here. A for activity diagram to be working on main simple zone with a country. The purpose of activity diagrams activity diagram the purpose on a party another. It drove the activity flow of a system or a system in the activity flow represent the anana activity diagram you see another. It describes the sequence from one activity to another. One activity in the way activity load to pull the sequence describe and mean the activity diagram use here. And horizontal lines which number parallel activity denote team the one of the next point the part in that describe the parallel branch and concurrent flow of the system. Parallel activity represent a decision based title activity represent a Concurrent flow of the system represent here. Parallel lines, diamond symbols are here. Or on the right, a parallel activity represent here. And the horizontal lines use here. Condition of end data. We have a diamond symbol use here. Then, activity diagram can be used for what? That's what I'm going to say. What is the activity diagram you see here? Modeling workflow by using activities. Workflow ने model यान, design ची यान आण, नमल activity diagram यूजी यहनद. Modeling business requirements, business requirements, हैद user requirements यहला model यान में दी, activity diagram मरिक्या. High level understanding of systems functionality, system तिन्द functionality, उर high level मनसे लाकान में दी इट, activity diagram नमलक यूजी यान. Investigating business requirements at a later stage. 
കോഡിങ്ങോ അതിനുശേഷമുള്ള സ്റ്റേജസിൽ ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്സിനെ ഒന്നും കൂടി ഡിപ്പറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓർഡർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ എക്സാമ്പിളിന്റെ യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാം കണ്ടു നമ്മള് ദെൻ അതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഡയഗ്രാംസ് ആയ കൊലാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം കണ്ടു അതേപോലെ ടൈം പേസ് റെപ്രസെന്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാംസ് കണ്ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആ അതേ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു ഓർഡർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നോക്കാം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഫിൽഡ് സർക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ്മോൾ ഫിൽഡ് സർക്കിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടെർമിനേഷൻസ് ഇതേപോലെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സോ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കസ്റ്റമർ സെൻസ് ആൻഡ് ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്യും കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് അത് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആണോ നോർമൽ ഓർഡർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യണം ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ സോ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാം വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടോ റൗണ്ടഡ് റെക്ടാങ്കിൾ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ആരോ മാർക്ക് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോമ ഇതേപോലെ ലേബലിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡി എഫ് ഡി യിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേപോലെ ലേബലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റ് ആണ് സോ കസ്റ്റമർ സെൻസ് ആൻഡ് ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കൺഫേംസ് റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ കസ്റ്റമർ ഒരു ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ആ ഓർഡറിനെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു ദെൻ ചെക്ക് ഇഫ് ദ ഓർഡർ ഇസ് നോർമൽ ഓർഡർ ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ നോർമൽ ഓർഡർ ആണോ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം യെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ കൺഫേം ദ ഓർഡർ ഡിസ്പാച്ച് ദ ഓർഡർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിന് വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഓർഡർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണോ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണോ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ആണെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഓർഡർ കൺഫേം ചെയ്യാം നിഷൻ ഡിസ്പാച്ച് ദ ഓർഡർ ദെൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്രോസസ് സോ ഇതുവരെ വരച്ച് നമ്മൾ യൂസ് കേസ് ഡയഗ്രാം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കൊലാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം ആയാലും അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതേപോലെയാണ് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എം എൽ സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം അടുത്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് യു എം എൽ ഡയഗ്രാം ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം ദ നെയ് ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം ഇറ്റ്സെൽഫ് ക്ലാരിഫൈസ് ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓ ഇതിന്റെ നെയ് പെർപ്പസ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സോ സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന സിസ്റ്റം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ആകാം ആ സിസ്റ്റത്തിലെ കോമ്പണൻസിന്റെ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ഇൻ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ സ്പെസിഫിക് ടു എ കോമ്പണൻറ്റ് ഓർ ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആകണമെന്നില്ല വേറൊരു കോമ്പണൻറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പണൻറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ വോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മെഷീൻ വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ കൺട്രോൾ ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇന്റേണൽ ഇവന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ ആണ് അല്ലെ ഈ മെഷീൻ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ
അപ്പൊ അതിന് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മെഷീൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറയാം a state a state chart diagram defines the states and that is used to model the lifetime of an object or object in the lifetime represent cheyanum object the various states define cheyanum help in the diagram ana state chart diagram and what's the purpose of state chart diagram to model dynamic aspect of a system external fact events or internal events or karanam object the state il nengil maattam varunnundo ഇതെല്ലാം റൺ ടൈമിലായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡൈനാമിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മോഡൽ ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ റീ ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ആ ലൈഫ് ടൈമിൽ വരുന്ന വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് എല്ലാം മോഡൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാം ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈ ലൈഫ് ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ എ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ടു മോഡൽ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് എ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡ്രോ എ സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ടു ബി അനലൈസ്ഡ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ വേരിയസ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ദെൻ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഒരു ഇന്റേണൽ ഇവന്റോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റോ ഹെൽപ്പോടെ ഒരു ഒബ്ജക്ടിലെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇവന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്റേർണൽ ഇവന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്ന ഇവന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ദ യൂസസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു മോഡൽ ദ ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് പലവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ മോഡൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് to model the reactive system adha the objects in end the reaction varunu allengil dynamic aayittu objects in the changes varunu appo angane system thine ok model cheyanana state chart diagram use cheyunnathu adhe pole to identify the events responsible for state changes and for forward and reverse engineering oru state chart diagram aanu ivide kanichirikkunnathu oru cctv system thine സ്റ്റേറ്റ് ചാർട്ട് ഡയഗ്രാം സിമ്പിൾസ് ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രത്തിനോട് സിമിലർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു റൗണ്ട് റെക്ടാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെസിഷൻ ഡയമെന്റ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാ സിമ്പിൾസും ആക്ടിവിറ്റി ഡയഗ്രത്തിന്റെ സെയിം ആണ് സോ ആദ്യം പാസ്വേർഡ് ആൻഡ് യൂസർ ഐ ഡി എൻട്രി ചെയ്യുക അത് വാലിഡ് ആണോ ഇൻവാലിഡ് ആണോ നോക്കുന്നു ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം Enter correct user ID and password എന്ന പ്രോംപ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ട്രൈസ് റിമെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എഗെയിൻ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറയാം അത് വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക സപ്പോസ് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് വേണ്ടേ ആ സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്ത് തംപ്നെയിൽ വ്യൂ ആണോ വേണ്ടേ സ്പെസിഫിക് ക്യാമറ വ്യൂ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് തംപ്നെയിൽ വ്യൂ ആണെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്പെസിഫിക് ക്യാമറ തംപ്നെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാമറയിൽ കൂടെ വ്യൂ ക്യാമറ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ലേബൽ വിൻഡോ പ്രോംപ്റ്റ് ഫോർ വേറെ വ്യൂയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ ശേഷം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ തമ്പനിയിലും ക്യാമറ അയക്കണം വ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഐ 